是音乐剧演员阿云嘎，我是音乐剧演员郑云龙。嗯，契机是吧？就是，就我是，呃，从小就起是学舞蹈的，然后后来也喜欢唱歌，呃，也是朋友推荐，觉得有这么一个专业，你可以又演又唱啊，然后又跳啊，我就我就去尝试一下，啊，去了之后我就爱上了。我是高中生，嗯，呃，考上舞蹈学院，然后也是大学才开始接触音乐剧，学习音乐剧，嗯。嗯就是我觉得，它可以让你一直走下去、嗯，觉得这个是自己在台上的，呃，觉得自己有光环在台上，我去塑造一个人物，然后我们演完了之后得到大家的掌声。嗯嗯能感觉给人心灵上，我觉得这一个戏，或许在哪一个阶段可能给给大家带来欢乐，或者是在悲伤或者快乐当中，给予大家一种心心灵鸡汤吧，啊，但是就是有一些瞬间就会给人的一种震撼，所以我觉得这种快乐是我们自己本身就有有一种责任也好，或者是本身自己就喜欢这个啊，能给观众带来欢乐。你别光光说呀！<笑>对，我也我也这么觉得。嗯。其实对我，我感觉是极无主读。对、嗯、我们俩，对我们俩的影响最大，影响最大的音乐剧就是《极大学的时候，我们排过英文版，还排过中文版，而且中文版都是我们自己弄的词儿啊，包括重新自己去写歌，因为好多伴奏是没有的。嗯。买不到，买不到，我们自己花钱去做的伴奏。包括自己排练，排练这个作品的一些更细的去了解，对，所以对这个作品的感觉是最深。嗯，这种我觉得就是无形的。我们其实，呃，最初来的时候已经是目的，目的也是这样的。所以这个没有什么责不责任，这个是好事情。对，所以我们会更努力，对吧？对，来演更多好的作品去给观众看。嗯。其实看，你看通过什么吧？我觉得从一个年轻小，比如说岁数小二十岁以下的，我觉得可以看一看迪士尼的一些音乐剧啊，对吧？推荐的当然是《狮子王》。对。那从，那，呃，比如说有些成熟的，对于一些文学感兴趣的，那当然推荐的是。悲惨世界，对，还有一些喜欢，比如说摇滚呀、啊，就这这些，呃，这这其实几乎创作还是对，我们还是推荐那部音乐剧，对，非常良好，题材也好，故事也好，故事也好嘛，对。其实这对我来说，挑战倒没有什么太，就是试，因为我是我第一次参加综艺节目，嗯，所以很多东西都需要去试，所以对自己也是一个尝试吧。就是来到这儿，其实把自己从零开始吧，因为这是一个新的节目，然后它也没有明确规定这是一个音乐剧的节目，对，所以说我们来这儿来到这儿，其实就是一个从零起，我们相互去学习，对一个成长的过程，而且尽量把我们作为音乐剧演员独特的一面展示出来。有机会肯定会，嗯嗯，有机会，只有没有机会的，嗯，非常期待我们俩去合作，在这个舞台上给大家展现，对，我们因为之前我们俩合作过好多次了，从大学到毕业以后，其实在这个舞台上还没有，所以期待会一起再合作。嗯，都有吧，对，都有，都有，都有帮助。这个无形当中会有很多。我们会犯的一些一些怎么说呢？因为现场我们真的时间太紧了，嗯、然后在这么快速的一个呃，就就真的是赶着打仗啊，没有任何的没有自己觉得我怎么怎么怎么提前预预备好，所以有一些方案没有。我们只是真的是摸索去做这些事情，那全靠的是经验。对，那当然在这么一个经验盲目的状态下，呃，老师们给予的意见，我们也是发生了一些自己。些问题之后，回头还是会去仔仔细细的去想，没错啊。问题出现在哪？其实艺术就是遗憾，就是因为有遗憾，我们才进步嘛，对吗？对唱，对唱，哎，我们俩这样，我在这儿，他在这儿，这样。
预算现在现在这么一般，就是永远从来没好过。其实我对他的印象其实就是，呃，不是现在的这样的说话人。不是这个，他上来就是你们看到那个所有的那个，呃，他的啊，那个什么来着，那个那个那个那个，呃，光头强啊，什么啊，雪村呀、啊，或者是，就他所有都是表情包袱，就是呃，所有都是表情。我们跟他在一起的时候，第一印象就是一个啊，不是逗不是逗那种，天天就是，哎，各种表情帝，然后就会给同学们带来欢乐，啊，然后他他印象就是特别聪明。就极其极其聪明，考试所有的时候都是最好的成绩，嗯，这是让我非常非常对他，就是一个印象里，就是我是班长，我是哎呦练了该练了，哎呦别练了，啊行不行？哎呀，啊求你了，就就不练。但是呢，最后呈现出来就是特别好，所以我觉得是下来应该是很下功夫。我对他完全相反，就对他最大的印象，他他原来特别特别瘦，嗯，我原来。我们俩现在一样沉，体重。他特别胖，我是瘦了三十多斤，他是胖了三十多斤，我们俩变成一样沉了。所以就是一个这样的交集交集到一起。然后就是其实嘎子是在我认识的人当中，不光是是不是同学，是非常非常刻苦、不容易的一个人，因为从小的经历也不容易，所以他知道他想要什么，他就会知道怎么去努力。嗯，所以我对他今天今就走到今天所所这个展示出来所有东西，我都非常非常的认可他，因为我知道他下了多大的功夫，而且他原来中文都不是特别好，就说中国话都很很困难。那个时候我们要也需要说台词，每天不停的一个字一个字的练，所以只有这样的情况才才才会在舞台上呈现的这么好。所以，对，所以这点我是非常欣赏的。对，就今天这个夸我有点不适应，有点不适应。对。呃，我脸都红了，夸。<笑>平时都是我不知道啊，他怎么说我的啊、嗯？但是这个夸是第一次，第一次。嗯，我们俩关系确实好，真的是大学就特别好，特别好啊。其实是感觉的问题。人家是，哎，大大家说的挺有意思，说我是在线算命了。啊，其实有些时候你唱到一个情绪的时候，他。他手是自然的一种，就我在跟键盘跟乐队，其实是在一个互动的感觉，然后，呃，其实就是一个习惯吧，感觉对啊，对。没有我自拍，我喜欢那样。他就真的是他生活里其实就是这样的人啊,啊。其实咱们来到《生活人心》的节目的时候，咱刚开始，跟我打招呼的方式都不一样，我很诧异。是什么呀？上来，他坐在坐在我上面了，因为他手席的位置高最高的。我在那儿打招呼说：“你看，我同学来了。”我说：“打招呼，嗨，大老五。”哎，那个坐着，然后看人都是这样的，我就给自己设了个人设啊。就上了台，有一种一种王者风范的相当。然后，嗨，老同学好。老班长好，我是他班长。大家好，我是一名音乐剧演员，我叫郑云龙。哇！我直奔了，毫不犹豫。我演音乐剧也一直在做所谓的首席演员嘛，所以那个位置我觉得更习惯。然后坐在上面以后，我又打了招呼，你稍微开心点儿。嗯，人家在，这儿没什么人，高处没什么人的。然后我我我跟我们的队友在那儿说，我说你看啊，这个人设很好，很酷，是不是大家？这个人好酷呀，好帅啊！你等了一天以后，他的人设就会崩掉。好，第二天，他说我我崩住了，他说我憋不住了。谢谢你们对我们两个支持，然后真的很感谢大家关注音乐剧。那我们俩肯定不会众望，我们一直会在音乐剧。我们我们俩的梦也是音乐剧，这也是我们俩的信仰，会一直走下去。也希望更多的朋友，因为通过我们俩，呃，认识了、知道了我们俩，知道了音乐剧，然后能走进剧场。
去观看音乐剧作品，呃，然后呃，音乐剧的舞台可能对一些陌生的朋友来说，呃，会让你们感受到不一样的东西吧。啊、呃，我也希望大家能多多支持。三个词儿真好看，这是三个字儿，三个词真好看，行，三个词可以,可以吧？行，嗯，对对你真帅，行，行吗？你真冷，<笑>你真酷<笑>、呃、在那个《杰克与海德》嗯，呃，这个是我对大龙第一次一种非常成熟的演员的角度，嗯、看到给我很。他我他所有的比赛我都看过，所以以后我都每次都会看。嗯。各各有各的演员吧，对。我,我心里是他，我们所有采访都是对。那我心里边也是他，啊、嗯。说现在吗？嗯。李琦、王希，还有川子啊，川子、周深啊，周深啊，没事儿混啊。微信备注啊，我给你备注了吗？我真没有备注啊，就是啊，直接是我所有微信全都不备注，所以就你动不动给我发，我都不知道是谁。对对不起，你好，你你是哪位啊？他是属于微信是刚开始玩，刚他以前没有微信，微博也是。就所以说，同学他整个，呃，所有的一些不知道在干嘛、啊。我们同学里边就是微信，从去年刚开始玩的微信，啊，所以去年才知道他在演演《杰克与海德》，就是变成关机嘛。我兴趣爱好真不多，非常是不多。我的兴趣爱好就是，我看电影看的多。对，这个这个电影是应该是每天的一个一部电影，但最近实在是看不懂。还有一个就是我健身，嗯，一直健身。我是做饭多。做饭。你确定吗？确定啊，这几年变化很大，非常大，今年大一点。啊，来，你先拿一个。不可能的，我把这个。能给你接？能给你接？我给你接。啥啥？爱奇艺悦享品质。